பொட்டிபுரத்தில் அமையவிருக்கும் நியூட்ரினோ திட்டத்தை சிறப்பு திட்டமாக கருதி அனுமதி வழங்கலாம் என மத்திய அரசுக்கு சுற்றுச்சூழல் மதிப்பீட்டுக் குழு பரிந்துரை செய்துள்ளது தேனி மாவட்டம் பொட்டிபுரத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் மத்திய அரசின் சார்பில் நியூட்ரினோ ஆய்வு மையம் அமைக்கப்படுகிறது இந்த திட்டம் டாடா ஆராய்ச்சி மையம் சார்பில் செயல்படுத்தப்படும் நிலையில் சுற்றுச்சூழல் அனுமதி கோரி மத்திய அரசின் சுற்றுச்சூழல் மதிப்பீட்டுக் குழுவிடம் விண்ணப்பித்தது இந்தியாவில் முதல் முறையாக நியூட்ரினோ ஆய்வு மையம் அமையவிருப்பதால் சிறப்பு திட்டமாக கருதி சுற்றுச்சூழல் அனுமதி வழங்கலாம் என மதிப்பீட்டுக் குழுவை பரிந்துரைத்துள்ளது மேலும் இந்த திட்டத்தால் கதிர்வீச்சு அபாயம் இல்லை எனவும் மலையை குடைவதற்காக பயன்படுத்தப்படும் வெடிமருந்துகளால் எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படாது எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சிறப்பு திட்டமாக செயல்படுத்தவிருப்பதால் சுற்றுச்சூழல் அறிக்கையை தயாரிக்க வேண்டாம் எனவும் பொதுமக்களிடம் கருத்து கேட்பு கூட்டம் நடத்த தேவையில்லை எனவும் கூறியுள்ளது மத்திய அரசின் சுற்றுச்சூழல் அனுமதி கிடைத்த பிறகு தமிழக அரசின் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் அனுமதியும் வனத்துறையின் அனுமதியும் தேசிய வனவிலங்கு வார அனுமதியும் பெற்ற பிறகு திட்டத்தின் கட்டுமான பணியை துவங்கலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது முன்னதாக நியூட்ரினோ திட்டத்திற்கு சுற்றுச்சூழல் தாக்கீது அறிக்கையை தயாரித்த சலீம் அலீம் என்ற நிறுவனம் தகுதியற்றது என கூறி சுற்றுச்சூழல் அனுமதி தென்மண்டல பசுமை தீர்ப்பாயம் ரத்து செய்து உத்தரவிட்டிருந்தது உடுமலைப்பேட்டை ஷங்கர் கொலை வழக்கில் மரண தண்டனை பெற்ற கௌசல்யாவின் தந்தை உள்ளிட்டோர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளனர் ஜாதி மறுப்பு திருமணம் செய்த உடுமலைப்பேட்டையைச் சேர்ந்த ஷங்கர் தனது மனைவி கௌசல்யாவுடன் செல்லும்போது பட்டப்பகலில் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டார் உடுமலைப்பேட்டையில் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு மார்ச் பதிமூன்றாம் தேதி நடைபெற்ற இந்த கொலை தொடர்பாக திருப்பூர் மாவட்ட நீதிமன்றம் விசாரணை நடத்தியது இதில் கௌசல்யாவின் தந்தை சின்னசாமி மற்றும் உறவினர்கள் ஜெகதீசன் பழனி செல்வகுமார் தமிழ் மைக்கேல் ஆகிய ஆறு பேருக்கு மரண தண்டனை விதித்து நீதிபதி தீர்ப்பு அளித்தார் மேலும் ஸ்டீபன் ராஜ் என்பவருக்கு ஆயுள் தண்டனையும் மணிகண்டன் என்பவருக்கு ஐந்தாண்டுகள் சிறை தண்டனையும் விதிக்கப்பட்டன அதே நேரத்தில் கௌசல்யாவின் தாய் அனலட்சுமி தாய்மாமன் பாண்டிதுரை மாணவர் ரத்னகுமார் ஆகியோர் விடுவிக்கப்பட்டனர் இந்நிலையில் மரண தண்டனையை உறுதி செய்ய கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட தீர்ப்பின் நகல் குறித்து நீதிபதிகள் செல்வம் சதீஷ்குமார் ஆகியோர் விசாரணை நடத்தினர் நேற்று இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது விடுவிக்கப்பட்டவர்களுக்கு எதிராக மேல்முறையீடு செய்வதற்கு காவல்துறைக்கு நீதிபதிகள் அனுமதி வழங்கினர் இந்நிலையில் தங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட தண்டனை எதிர்த்து சின்னசாமி உள்ளிட்ட எட்டு பேரும் மனு தாக்கல் செய்தனர் மரண தண்டனை தீர்ப்பை உறுதி செய்வதற்காக நடைபெறும் வழக்கு விசாரணையின் போது இந்த மனுவின் மீது விசாரணை நடத்தப்படும் என தெரிவித்த நீதிபதிகள் தேதி குறிப்பிடாமல் விசாரணையை ஒத்திவைத்தனா்